来找我。进来，你明天下午跟我一起去见一个客户。哎呦，我一见客户就头疼啊！你饶了我吧。明天刘总有事儿，我只能找你了。那你一个人去不就行了吗？你能干，一个顶仨。这回有点不太一样，人家公司有个挺正式的酒会，我一个人去不太合适。哦。这种场合需要一个男伴，对吧？就这意思吧。哎，那公司还有好多人呢、啊，小七、小潘他们都可以去、啊。直说吧，你是不是不想去啊？命令我。你不是说我们是朋友吗？朋友之间就应该互相帮忙啊。对，我都忘了，我跟你是朋友。那不去还不行了，要不然也太不把你当朋友了。当然了。好吧，那就这样吧，为朋友两肋插刀嘛。哦，对了，你明天穿的稍微正式一点。可以啊。不过我也有一个条件。说吧。你能不能也穿的女人味儿一点？别一上来就是这三件套。给我点面子，别让人觉得你是我的上司，我站在你身边，你还压我一头。那你也没办法呀，我就是你的上司。妈，姐，这，快，你快看，我这个新形象还行吗？挺好的，小美，真好看。比你的套装好多了，不男不女的，这多好啊！小琴好看吗？太花了。哦，不好看啊。小姨，你是不是谈恋爱了？小孩子懂什么呀？我看书上说，谈恋爱的女人才穿花衣服呢。别瞎说啊！你们也别瞎猜，是明天我要代表公司去参加一个酒会。哦。你不是谈恋爱呀，妈，你又来了。我们没有晚吧？没有，准时准点。去会议室吧。嗯。丁海宇，早上好。早上好。今天的会你也参加吗？当然。这么重要的会议。我不参加行吗？哎，你别那么使劲抓着我，胳膊被你抓疼了。我怎么觉得不抓着你会跑啊？对，我是会跑。我就你就不该叫我到这儿来，我应付不了这个场合。保持微笑，认识不认识的。点个头就行了。我笑不出来了，我的脸都要笑得抽筋了。去见了客户，我我们就可以走了。哎，你好，你好。我非要去。小朋友，你来干嘛？哟，向总，你好。谢谢你。这位是我们公司的创意总监林丹青，贵公司的广告就是由他负责的。可以跟贵公司合作，我们公司也非常荣幸。谢经理，真是会说话。今天你们俊男靓女很抢眼呐。谢谢。谢谢。这次的宣传方案一如既往地秉承着一个理念，那就是汽车也是有灵魂的。它穿过的所有里程都和一种完美的境界相呼应。你可以驾驭它，但你必须和它是一体的，是心心相印的，它才能够带你到达你要到达的地方。我的汇报完了，请大家给出意见。我非常同意你的宣传方案。这个方案如果能够顺利的实施，那么这款上市的新车身上
，将会笼罩一层神秘而高贵的光环。丁安宇，合同带了吗？带来了。我看，这个合同，先别着急签吧。毕竟这是我们公司本年度里最重要的一次宣传活动，回头让我想一想，然后我会把我的意见转达到你们公司的。我看这样吧，一会儿散会之后呢，大家一起吃个工作餐，毕竟大家都挺辛苦的，啊，好，就这样。谢谢季经理，工作餐不吃了，我们还是回去等您的意见吧。我送你。别送了，回去吧。我要是不送，老季就该送你了。谢谢你。合同的事儿你别介意，早晚要签的。老季有点个人情绪，都理解吧。我能理解，你放心吧，我真的没事儿。再见。再见。哎呦，哎，我是真受不了这种场合。你还行，如鱼得水。我也不喜欢啊，这工作需要，没办法。谢谢啊，不客气。这下看着好多了，这才叫真笑呢。刚才一脸假笑。你也好不到哪儿去、啊。哎，你这身裙子还真光彩照人。你没注意吗？刚才向总看你的眼神儿都不对了。你什么意思啊？我这可是用一个男人的眼光在夸你、啊，冷不丁的觉得你还是个女人。什么叫做冷不丁的？我还是个女人，我天天都是。真不是，就刚才那一小会儿，特别像个女人。现在这脸一绷，又成我领导了。那你就对你的领导尊重点。最后一句话，一个女人，如果没有人欣赏，就没有人追，就注定会孤独一生。闭上你的乌鸦嘴。我那孩子可不得了，他三个月就咿咿呀呀会讲唐诗了。瞧把你美的，你还以为你生了个神童呢？<笑>你们都到齐了。哎呦，香梅来了，你可来了，来来来，快坐。公司加班，我也没办法。你呀、啊，老有借口。<笑>不是小童要结婚啊，咱们也挺难得聚在一起的。我宣布，今天呀，谁也不准提早退席。同意。香梅。咱们同学可就剩下你了，小童可是咱们屋最小的，现在也结婚了，你可得抓点紧啊！香梅，你男朋友做什么的？介绍给我们大家认识认识。我没有男朋友，我还是一个人呢。骗人呢吧？你没男朋友，谁信呀？当初在学校追你的男生都排成队了。我真没有，老是忙工作，耽误了。